Hello viewers, welcome to React Tutorials. We are going to talk about use callback and use memo. Hook up the React hook up. So in the Sila videos, we will react hooks path path on the So use state and the memory hooks along path one. So if you use callback up ring hook one, that is a memory. That is why you can use callback and use one. You can pass a function and the function can be dependence parameters. If you change the parameter, you can return the function. That is why the memory object is the same. So you can use the same instance. So the younger user, you can use the functions or a key. If you pass this method, you can stop the method as unnecessary. So, you can improve this method as well as performance. So, if you want to do this method, you can see it in a little bit. If you want to do this method, you can see it in a practical way. If you want to do this use memo, you can see it in a little bit. If you want to pass a function, you can get a dependency. If you want to do this use memo, you can see it in a little bit. But if you want to do this use memo, you can get a value. For example, if you have a function, अब इन द एग्जांपल नांगो रो स्क्वायर फंक्शन इट पाना बोलों, शिप स्क्वायर ऑफ़ टू फोर अपनी ना, अंद आउटपुट वन ये पोमे सेम ना, और नंबर कुड़ तेंगे ना अदर स्क्वायर वन ये पोमे सेम आधार को, सो अंद फंक्शन इंगे तेरे मोतेरे मा रन पन नोंगरे आवश्यक नहीं ला, सो अंद मारी इधर पन्दर दक्के इन द यूज in the stack width application, we open a React application. Here is a React class component. Here we can use a stateless component. We can use a normal React stateless component. So, constant app equals to props. We can use a app. This is a constructor. So, we can use a constructor. We can use a render life cycle. So, we can use a return. We can use a div. Testing. This is a simple React app. This is a render writer. Now, we have a constant component. Increment. What do we do? We can put a button on the button. Return is a button. If we look at this button, we can click on the on-click event. We can put a properties to increment method. वारा पोषण नांगा सोला पोराइंगे, सो इप्पो इंगे इधे इंक्रीमेंट बटन, इप्पो इन दरत तले नाम ओरे कंसोल पोटकलाम, कंसोल डॉट लॉग बटन, सॉरी इंक्रीमेंट रेंडर, सो इप्पो इन दे इधन नामे टेस्टिंग को बदला इन द बटन नांगे नामे डिस्प्ले पनला so increment अपड़ींगर component display पन्नीट्टु इप्पो इंद इंक्रिमेंट इक्क इंक्रिमेंट अपड़ींगर दे नांग पास पन्नानू अधुक्क मुन्नाडी उरु constant ले count अपड़ों set count अपड़ींगर display set पन्नीट्टु use state hook वंद नाम येंगे use पन्नापोरो use state पत्तियों उ இந்த வீடியும் உங்களுக்கு இன்னும் இசியா புரியும் சிப்ப use state நாம் reactலிந்த import பண்ணிக்கிட்டு use state hookல் இருந்து இந்தது நாங்க set பண்ணிருக்கும் சிப்ப set count அப்படியுங்கிறது நீங்கத count வந்து change பண்ணிருதுக்கு use பண்ணிக்கிலாம் சிப்ப constant increment அப்படின்னுரு function create பண்ணிட்டு sorry so இந்த function என்ன இந்த count வந்துட்டு increment பண்ணப் போது so 1 by 1 இது increment பண்ணப் போது வேறும் பண்ணப் போருதில்ல so இப்பு நாங்க இந்த அடத்தில count அப்படியுங்கள் display பண்ணிருலாம் ஒரு break குடுத்துலாம் next lineல வருட்டும் அப்படியுங்கள் so இப்பு பார்த்துங்கள் நீங்க increment எப்பலாம் click பண்டுரிங்களும் அது increment ஆகனும் அதுக்கு நாம் இப்போ இந்த increment function இங்க pass பண்ணலாம் If you look at this increment, it will be a constant. Whereas this increment will be a method. If you click this button, it will be a method call. If you look at this method, it will be a set count increment. If you look at this count increment, it will be a count increment. If you look at this count increment, it will be a display. If you look at this count increment, it will be correct. If you look at this console, it will be a render item. If you click on this render item, you will click on this component. Now, there is a small component. If you look at this component, it will be a real life example. If you look at this real life example, it will be a waste. Now, if you look at this example, it will be a waste. Now, if you look at this example, it will be a waste. If you look at this count, it will be a waste. Now, if you look at this count, it will be a random number generated logic. Math.floor. Floor is a waste. அது வந்துட்டு high levelக்கு கொண்டு போகும் sorry keyல round பண்ணும் sorry இப்போ math.random ஒரு random number generate பண்ணிட்டு 100 குள்ள 
ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே ஒரு ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதை நாங்கள் ஃப்ளோர் பண்ணி செட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் எக்கெல்லாம் இன்க்ரிமெண்ட் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அது ரேண்டமாக ஒரு நம்பரை ஜென்ரேட் பண்ணுது முதலையாச்சும் கவுண்ட் அப்படிங்கிற இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஒரு டிபெண்டன்சி இருந்துச்சு அதனால் இது ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கரெக்ட் ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் தீரணும் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது ரேண்டமாக ஒரு ஜென் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணுது ஸோ ஆனாலும் இங்கே ரெண்டர் வந்து கால் ஆகிட்டுருக்கு இது ஏன் கால் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்துட்டு எப்போல்லாம் கவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போல்லாம் இந்த ஆப் வந்து திரும்ப ரெண்டர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது எப்போல்லாம் ரெண்டர் ஆகுதோ அப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து புதுசாக செட் ஆகும் ஒரு புது ஆப்ஜெக்டாக தான் கிடைக்கும் இந்த புது ஆப்ஜெக்ட் இங்கே பாஸ் ஆகும்போது இந்த காம்பனண்ட்டுக்கு புதுசாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போகுதா எப்போல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகுதோ தன்னால் காம்பனண்ட்டும் ரெண்டர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு மெமோ அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து நம்ம ரேப் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே மெமோ அப்படிங்கிறது ரியாக்டில் இருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த என்டையர் ஃபங்க்ஷனை நான் மெமோ அப்படிங்கிறதுலேருந்து ரேப் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் பை டிஃபால்ட் இதை இப்போ என்ன பண்ணும் மெமோ மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்மையிலே சேஞ்ச் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் இது பண்ணும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகலைன்னா இது பண்ணாது ஆனால் இப்போதைக்கு எப்போவுமே இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகுது இன்க்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது நான் திரும்ப இன்க்ரிமெண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட் ரெண்டர் ஆகிட்டே தான் இருக்குது இப்போது இதுக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது தான் அந்த யூஸ் கால் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ யூஸ் கால் பேக்னு நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் ஏ ஸோ யூஸ் கால் பேக் அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் டிபெண்டன்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா பாஸ் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நான் எம்டியாக கொடுக்குறேன் அதாவது இதுக்கு எந்த டிபெண்டன்சியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது ரெண்டு ஒரு ரேண்டம் நம்பரை தான் ஜென்ரேட் பண்ண போகுது இந்த யூஸ் கால் பேக்கும் ரியாக்ட்லேருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் கால் பேக்காக இருக்குது ஸோ இது எப்போவுமே ஒரே ரெஃபரன்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஏன்னா இங்கே நம்பர் எதுவும் மாறலை ஸோ இது ஒரு தடவை தான் இந்த மெதடை க்ரியேட் பண்ணும் எப்போவுமே அதே ரெஃபரன்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சோல் லாக் வந்து பிரிண்டே ஆகலை ஸோ இந்த இது வந்து ரெண்டரே ஆகலை ஸோ இப்போ இது ஒரு ஒரு பெரிய லாஜிக்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபுல் லாஜிக் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க திரும்ப ரெண்டர் ஆக விடலை ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் அந்த ப்ரீவியஸ் இதை போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கவுண்ட் லாஜிக்கே ஸோ கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு போட்டேன்னா கவுண்ட் ஒன்று மட்டும் தான் ஆகும் அப்படி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாது ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இது ரன் ஆகும்போது கவுண்ட்டோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்பெல்லாம் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னு அதே தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகணும்னா நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு இங்கே கவுண்ட்டை கொடுக்கணும் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நாங்கள் டிபெண்டன்சி கொடுக்கணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்பெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகணும்னா கவுண்ட் எப்பெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ கவுண்ட் ஒன்றுன்னுங்கும் போது இங்கே உள்ளே வந்து க்ளோஷர்ஸில் அது வேல்யூ மாற்றிக்கிட்டே வரும் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும் டிபெண்டன்சி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ இந்த இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இதே வச்சிடுறேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது தாங்க யூஸ் கால் பேக் அப்படிங்கிறது இப்போ நாம் யூஸ் மெமோ அதை பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஸோ யூஸ் மெமோ பார்க்குறதுக்கு இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு ஸ்குவேர் அப்படின்னு ஒரு காம்பனண்ட் நான் பண்ணிக்கிறேன் அந்த காம்பனண்ட் என்ன பண்ணுன்னா சும்மா ஒரு நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ப்ராடக்ட் வந்து அதாவது ஸ்கொயர் வந்து இது கொடுக்க போகுது அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு டிவ போட்டுட்டு நம்ம இங்கே ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒரு இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இன்புட் வந்துட்டு ஆன் சேஞ்ச் மெத்தட் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் பண்ணுறோம் ஆன் நம்பர் சேஞ்ச்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வேல்யூ வந்துட்டு நம்பர்னு கொடுத்துக்கலாம் ஈஸ் இங்கே நம்ம இதை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்ட்டு இது வந்துட்டு இது போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ஒரு நம்பர் அப்புறம் செட் நம்பரை வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ஒரு யூ ஸ்டேட் ஹுக்கை யூஸ் பண்ணி பை டிஃபால்ட்டாக ஜீரோன்னு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஆன் நம்பர் சேஞ்ச்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்புட் அப்படிங்கிறதுனால பை டிஃபால்ட்டாக நம்பர் சேஞ்ச் இவெண்ட்டுக்கு ஒரு இவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வரும் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு செட் நம்பர் அப்படிங்கிறதுல
self closing break tag போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் square அப்படிங்கறத இங்க நாம போட போறோம் பாத்தீங்கன்னா square of number இங்க இருக்கா இங்க நான் போய் 4 னு கொடுத்தனா 16 5 னு கொடுத்தனா 25 6 கொடுத்தனா 36 இது மாறிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் கரெக்ட் தான் இந்த एग्जांपल உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த கால்்குலேட் ஃபங்க்ஷனை கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்க போறோம் சோ if number and number is greater than 0 வா இருந்தா மட்டும் தான் இந்த கால்்குலேஷன் இது பண்ணனும் இல்லனா சிம்பிளா ரிட்டர்ன் sorry return 0 மட்டும் தான் இது கொடுக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த இதல நாம ஒரு while loop ऐड பண்ணி கொஞ்சம் டைமை வந்து இன்கிரீஸ் பண்ண போறோம் so constant time is equal to new date dot get time இப்போ நான் எழுத போற லாஜிக் வந்து 3 செகண்ட் வரைக்கும் இந்த கோட வந்து அப்படியே ரன்னிங்ல வைக்கும் so while இங்க while எழுதுறதுக்கு முன்னாடி value னு சொல்லிட்டு ஒரு இது ஜீரோக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு let keyword செட் பண்ணிட்டு இப்போ வேல்யூ வந்து நாங்க திரும்ப ரீகம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் சோ இப்போ இங்க என்ன சொல்ல போறோம் new date dot get time எடுத்துட்டு இதுல இருந்து என்ன டைம் வருதோ அது அந்த டைம் ல இருந்து சப்ஸ்ட்ராக் பண்ணி அப்புறம் அத 1000 ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு செகண்ட்ஸ் கிடைக்கும் சோ பேசிக்கா நாம இங்க என்ன பண்ண போறோம் ஓகே இங்க வந்து ஒரு பிராக்கெட் வந்து மிஸ் ஆகுது சோ ஒரு பிராக்கெட் போட்டோம்னா Yes, correct. Now, we have value of less than 3 seconds. That is why 3 seconds are in the code. In the while loop. 3 seconds are the code. Now, we have to erase the number 3. Now, we have to erase the number 3. We have to erase the number 3. Now, we have to erase the number 3. Now, we have to erase the number 3. இப்போ திரும்ப அதை டிலீட் பண்ணிட்டு 3 அப்படிங்கிறது பிரஸ் பண்ணிட்டா இப்போ பாத்தீங்கன்னா 3 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு தான் அந்த இது வந்துட்டு 9 அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் திரும்ப அந்த 3-ஐ டிலீட் பண்ணிட்டு 6 பிரஸ் பண்ணிட்டேன் 1 2 3 அந்த 3 செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது கால்்குலேட் ஆகி 36 னு காட்டுது சோ இது ஏன் இந்த एग्जांपल கொடுத்திருக்கேன்னா இது ஒரு சின்ன இதுதான் சோ உங்க ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அது வந்து நிறைய டைம் எடுக்கிற ஃபங்க்ஷன் வெச்சுக்கோங்களே இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒவ்வொரு தடவையும் கால் பண்றது வேஸ்ட் என்ன ஒவ்வொரு தடவை கால் பண்றது வேஸ்ட் அப்படினா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்கொயர் அப்படிங்கற இடத்துல இத டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு முன்னாடி கவுண்ட் அப்படிங்கறதையும் நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டيز ல இருந்து வரக்கூடிய கவுண்ட் இதெல்லாமே உங்களுக்கு एग्जांपल காட்டணும் அப்படிங்கறதனால தான் இந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இங்க ப்ராப்பர்ட்டيز ல இருந்து கவுண்ட வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதனால இங்க இருந்து நாம ஸ்கொயர் க்கு கவுண்ட பாஸ் பண்ணலாம் சோ இப்போ கவுண்ட் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 0 அப்படிங்கற கவுண்ட் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ நான் இன்கிரிமென்ட் பண்ணா என்ன ஆகும் இங்க வந்து கவுண்ட் ரெண்டர் ஆகும் சோ அதனால இந்த காம்போனென்ட் ரெண்டர் ஆகும் இப்போ இந்த காம்போனென்ட் ரெண்டர் ஆகும் இங்க கவுண்ட் மாறுறதுனால இது வந்து இங்க ஜீரோ அப்படிங்கறத இந்த ரேண்டம் நம்பரை ஜெனரேட் பண்ணி இங்கேயும் பிரிண்ட் பண்ண பாக்கும் ஆனா அது பிரிண்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் இங்க ரெண்டர்ல இருக்கு ரெண்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனும் கால் ஆக ஆரம்பிக்குது கால்்குலேட் அப்படிங்கறது சோ இது எப்பெல்லாம் கால் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் அது ரொம்ப ஸ்லோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நாங்க வந்து ஒரு 2 ஓட ப்ராடக்ட் வந்து பாத்துக்கலாம் click on 3 seconds and click on 4 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 click on 4 and 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 click on 4 if you have a component, you can call the function and call the function. So, this is the render right here. So, if you have a real application, you can use the logic. That is a lot of time. The application is slow. So, this is how we improve it. We use the use memo. So, if we use the calculate function, we use the use memo. So, this is the use of the MTI. What is the MTI? That is the dependency. So use memo அப்படியும் போட்டா, அங்க இருந்து அது react இருந்தான் வரக்கூடியது, சு அது நாள் அங்க போட்டுக்கேன். இப்பு பாத்து இன்னா முதலை சொன்ன மதிரி use memo அப்படியும் இது function குடுக்காருது, ஒரு valueதான் குடுக்கும். சு இங்க calculate குடுக்கம் மட்டும், சு இரும் calculate இவ்வளதான் குடுக்கும். என்னது value மட்டும்தாம். இப்பு என்ன எப்போமே ஒரே இதுதான் கொடுக்க போறோம் நாம அதனால இப்போ நம்பர் னு குடுக்குறோம் சோ நம்பர் மேல இந்த கால்்குலேட் வந்து ஃபங்க்ஷன் चेंज ஆயிட்டு இருக்கணும் அப்படினு அர்த்தம் என்ன இல்லனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜீரோ னு இருக்கா ஜீரோக்கு ஏதா வெச்சிட்டே இருக்கும் வேற நம்பருக்கு மாத்தவே மாட்டாது இப்போ நான் போய்ட்டு இத நான் இங்க இருந்து 5 னு குடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் 3 செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் which is fine ஏன்னா அந்த லாஜிக் 3 செகண்ட் எடுக்க கூடிய லாஜிக் தான் ஆனா இப்போ நான் இன்கிரிமென்ட் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்களே அதே 3 செகண்ட் திரும்ப திரும்ப எடுப்பாது பாத்தீங்க நான் இன்கிரிமென்ட் பண்றேன் டக்க 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 டக்கன்னு மாறுது ஸ்பீடா மாறுது ஏனா 
phi அப்படிங்கிற வேல்யூக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய அவுட் புட் எப்போவுமே ஒன்று தான் ஸோ இது திரும்ப திரும்ப அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாது மெமோஸ் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ மெமரியில் வச்சுக்கிட்டு இந்த இன்புட்டுக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ அப்படியே கொடுக்கும் அது ஸோ இதுதான் இந்த யூஸ் மெமோ அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நீங்கள் யூஸ் மெமோ தூக்கிட்டிங்கன்னா எப்போல்லாம் கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ கூட த்ரீ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக ரெண்டர் ஆகிறதுக்கு ஸோ இதுதான் இந்த யூஸ் மெமோக்கான யூஸ் அதே மாதிரி தான் யூஸ் கால் பேக் அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இந்த லிங்க்கை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த கோட் லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்